Ang bida natin ngayon ay isang hari ng lungsod estado ng Sparta mula noong 490 BC hanggang sa labanan ng Thermopylae laban sa okbo ng Persia noong 480 BC. Bagaman natalo siya sa isang giyera, ang kanyang pagkamatay sa Thermopylae ay maituturing bilang isang magiting na sakripisyo sapagkat pinalayo niya ang karamihan sa kanyang okbo ng mapagtanto niya na nilampasan siya ng mga Persyano. Tatlong daan ng kanyang kapwa Spartan ay nananatili sa kanya upang lumaban at handang mamatay. Habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang daanan mula sa pagsalakay ng ukbo ng Persya, dito nagsimula ang kanyang alamat na tinagroy ang pinuno ng tatlong daang Spartan. Handa na ba kayong marinig ang buong kwento ng kadakilaan ng hari ng mga Sparta? Alamin natin ang istorya ni Hari Leonidas at tatlong daang Sparta. Ayon sa Greek historian na si Herodotus, ang ina ni Leonidas ay hindi lamang asawa ng kanyang ama, kayon din ay ang kanyang pamangkin. Sila hindi nagkaroon ng anak ng matagal na panahon, kaya nagpas siya ang limang taunang nahalal na tagapangasiwa ng Constitution Spartan na tinatawag na Epors upang udyukin si Haring Anaxandridas II na iwanan ng kanyang unang asawa at bigyan ng pagkakataon ng mag-asawa muli. Tumanggi si Anaxandridas na inaangkin ang kanyang asawa ay hindi dapat sisihin, kung saan pumayag ang mga efforts na pahintulutan siyang magkaroon ng pangalawang asawa, pero huwag hiwalayan ang unang asawa nito. Ang kanyang pangalawang asawa ay isang descendants ng Chilon ng Sparta o isa sa pitong sages ng Greece. Kaagad na nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Cleo Minis. Gayon paman, isang taon pagkatapos ng kapanganakan ni Cleo Minis, ang unang asawa ni Anaxandridas ay nagsilang din ng isang anak na si Dorius. Si Leonidas ay ang pangalawang anak ng unang asawa ni Anaxandridas at aliman sa kuya o kambal ni Cleom Brotos. Namatay si Haring Anaxandridas noong 520 BC at si Cleomenes ay humalili sa trono minsan sa pagitan ng 516 BC. Galit na galit si Dorius kaya mas pinipili ng mga Spartans ang kanyang half-brother kesa sa kanya at napagtanto niya na imposible na itong manatili sa Sparta. Gumawa siya ng isang hindi matagumpay na pagtatangka upang bumuo ng isang kolonya sa Afrika. Nang mabigo, hinanap ang kanyang kapalaran sa Sicily kung saan pagkatapos ng unang mga tagumpay, siya ay pinatay. Ang relasyon ni Leonidas sa kanyang mapait na antagonistik ng mga nakatatandang kapatid ay hindi natukoy. Ngunit, pinakasalan niya ang anak na babae ni Cleomenes na si Gorgo. Bago pa man lumingkod sa trono noong 490 BC, si Leonidas ay tagapagmana ng trono ng Agyad at isang buong mamamayan o Homo Aios sa panahon ng labanan ng Sepia laban sa Argos noong 494 BC. Gayon din, siya ay isang buong mamamayan ng hiningi ng mga Persian ang pagsumite mula sa Sparta at sinalubong ng pagtanggi sa vehement noong bandang 492 or 491 BC. Siya ay naging hari ng ang kanyang nakatandang kapatid na si Cleomenes ay namatay sa ilalim ng marahas at medyo mahiwagang mga pangyayari noong 419 BC nang hindi nagkaroon ng anak na lalaki upang magmana ng trono. Bilang hari, si Leonidas ay isang pinuno ng militar at pampolitika. Tulad ng lahat ng mga kalalakian ng Spartan, siya ay sinanay sa pag-iisip at pisikal mula pa noong pagkabata bilang paghahanda upang maging isang mandirigma ng haplite. Ang mga haplites ay armado ng isang bilog na kalasag na may hawak na sibat at maikling bakal na espada. Sa labanan, gumagamit sila ng isang formasyon na tinatawag na palangs 
kung saan ang mga hilera ng mga haplite ay direktang tumayo sa tabi ng bawat isa upang ang kanilang mga kalasag ay natatakpan ang isa't isa. Sa panahon ng isang pag-atake sa harap, ang dingding na ito ng mga kalasag ay nagbibigay ng malaking proteksyon sa mga mandirigma sa likod nito. Kung masira ang formasyon ng laban o kung sinalakay ng kaaway mula sa gilid o sa likuran, gayon paman, ang pagbuo ng formasyon ay naging mahina. Ito ay nakamamatay na kainaan at kapag hindi matatag ang pagkakabuo ng formasyon na napatunayan na hindi nagawa ni Leonidas laban sa isang pagsalakay ng hukbo ng Persia sa labanan ng Thermopylae noong 480 BC. Ang sinaunang Greece ay binubuo ng ilang daang mga lungsod estado kung saan ang Athens at Sparta ay pinakamalaki at pinakamakapangyarihan. Bagaman, maraming mga lungsod estado, sila ay nakipagtipan sa isa't isa para kontrolin ang lupang nasasakupan at mga resources nito. Magkasama rin silang lumaban at ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa pagsalakay ng mga dayuan. Sa simula ng ikalimang siglo, dalawang beses sinubukan ng Persya ang gayong pagsalakay. Noong 490 BC, ang haring Persya na si Darius ay nagudyok sa paunang pagsalakay bilang bagi ng unang digma ang Persya. Ngunit ang pinagsamang puwersa ng Greece ay napatras ang maukbo ng Persya sa albanan ng Marathon. Sampung taon ang nakalipas sa ikalawang digma ang Persya. Ang isa sa mga anak ni Darius na si Xerxes ay muling naglungsad ng pagsalakay laban sa Greece. Sa ilalim ni Xerxes, ang hukbo ng Persya ay nagtungo sa timog ng Greece sa silangang baybayin na sinamaan ng hukbong dagat ng Persya na kahanay sa baybay. Upang maabot ang patutunguan nito sa Attica, ang rehiyo na kinokontrol ng lungsod estado ng Athens, ang mga Persyano ay kinakailangang dumaan sa baybayin ng Thermopylae o tinatawag ding Hot Gates na kilala dahil malapit sa mamukal ng Asopre. Sa uling tag-araw ng 480 BC, pinangunahan ni Leonidas ang isang ukbo ng 6 hanggang 7,000 mga Griego sa maraming mga lungsod estado. Kabilang ang tatlong daang Spartans sa isang pagtatangka upang pigilan ang mga Persya na dumaan sa Thermopylae. Ipinuwesto ni Leonidas ang kanyang ukbo sa Thermopylae. Inaasahan na ang makitid na daanan ay tatahakin ng hukbo ng Persya patungo sa kanyang sariling puwersa. Sa loob ng dalawang araw, ang mga Griego ay naipanalo ang determinadong pag-atake ng kanilang mas maraming kaaway. Ang plano ni Leonidas ay gumana ng maayos sa una. Ngunit, hindi niya alam na mayroon isang ruta sa mga bundok papunta sa kanluran ng Thermopylae upang iwasan ng kaaway ang kanyang pinatibay na posisyon sa baybayin. Isang lokal na Griego ang nagturo kay Xerxes tungkol sa iba pang ruta at pinangunahan ng hukbo ng Persya sa kabuuan nito na nagpapaintulot sa kanila na palibutan ang mga Griego. Karamihan sa puwersang Griego ay umatras sa alip na harapin ang hukbo ng Persya. Ang isang hukbo ng mga Spartans, Thespians at Thebans ay nananatiling labanan ng mga Persya. Si Leonidas at ang tatlong daang Spartan ay natalo at nabatay sa labanan. Kasama ang karamihan sa kanilang natitirang mga kaalyado, natagpuan at pinugutan ng ulo ng mga Persian ang bangkay ni Leonidas, isang kilos na itinuturing na insulto sa libingan. Ang pagsasakripisyo ni Leonidas kasama ang kanyang mga Spartan haplite ay hindi pumigil sa mga Persian na lumusong sa baybayin ng Greek sa Boeotia. Noong Setyembre ng 480 BC, natalo ng Navy ng Athenian ang mga Persian sa labanan ng Salamis at pagkatapos ay umatras ang mga Persyano. Gayunpaman, ipinakita ng aksyon ni Leonidas na nais ng Sparta na isakripisyo ang sarili para sa proteksyon ng rehiyon ng Greek. Nakamit ni Leonidas ang walang katapusang katanyagan para sa kanyang personal na sakripisyo. Ang mga kulto ng bayani ay may itinatag na kaugalian sa sinaunang Greece mula sa ikawalong siglo. Ang mga patay na bayani ay sinasamba karaniwang malapit sa kanilang libingan. 
bilang mga taga pamagitan sa mga Diyos. Apat na pong taon pagkatapos ng labanan, nakuha ng Sparta ang mga labi ni Leonidas o kung ano ang pinaniniwala ang kanyang labi at isang damong bana ay itinayo bilang kanyang karangalan. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Kung mayroon kayong suwestyon sa kwento sa susunod nating video, maaari lamang mag-type sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagbibigay inspirasyon sa ating munting channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!